We gaan vandaag iets doen wat ik al heel lang niet meer gedaan heb. Uh, we gaan back to basic. Ja, niet te gaat, vet. Juist, stuurrecht. Ja. Welkom bij weer een nieuwe video, super leuk dat je kijkt. Nou, het heeft even geduurd voordat we bij deze opname zijn. We gaan nu de dag pas starten. Het is inmiddels 11 uur geweest. We hadden hier om 8 uur afgesproken. Maar helaas zaten er een paar kinken in de kabel. Als eerste was de wekker van mijn telefoon niet afgegaan. Dat is ook heel makkelijk. Dus ik had mij geslapen. En toen stuurde Stef, onze cameraman, stuurde een berichtje van hey, ik zit vast met mijn auto. Op 300 meter van de locatie waar we afgesproken hadden. Nou, dus we zijn inmiddels drie uur verder. We hebben een lokale boer hebben even aan zijn hemd getrokken. 25 euro's gegeven en uh, die heeft ons uh, uit de blub getrokken. Althans, Stef uit de blub getrokken. Oké. Okay. Bijzonder techniek dit. Juist. Stuurrecht. Ja. En uh, dus, nou ja, we zijn. Uh, we zijn nu op het punt aangekomen dat we eindelijk kunnen gaan beginnen met, uh, met vissen en met filmen. We gaan vandaag iets doen wat ik al heel lang niet meer gedaan heb. Uh, we gaan back to basics. We gaan vandaag vissen op een kanaal waar ik vroeger in mijn jeugdjaren ben begonnen met het vissen op uh, roofvis. Baas, snoepbaas met name. En uh, vandaag gaan we kijken of we dat trucje van 30 jaar geleden dat we dat, uh, opnieuw kunnen herhalen. Ik ga beginnen met een uh, larva uh, spinnertje. Uh, het is inmiddels al uh, wat later op de dag. Het idee was zeg maar, om s'morgens te starten en dan uh, onder die uh, steenstortkant te beginnen. Uh, om te kijken of de vis nog wel om dieper zou liggen. Nou, het is nu inmiddels al wat later, dus uh, de vraag is of dat überhaupt nog zo is. Maar uh, ik ga beginnen met een hooglopend aasje, spinnertje. En dan uh, gaan we hier eens even een paar worpen maken. Uh, gaan we, daar, uh, we kunnen lekker switchen naar uh, plukjes, chatjes, etc. Dus we gaan een uh, pa paar uh, dingetjes proberen. En uh, laten we kijken dat we hier het eerste baasje op kunnen gaan vangen. Water. Ja, ah! Is balen. Meteen de eerste worp. Ja, ik heb er eentje. De mini bars. Kijk. Hoppakee. Kijk, ze zijn niet groot, maar dat maakt niks uit. Hier komen we voor. Gewoon lekker baasjes vangen. Super mooie kleuren. Heel mooi donker, rode vinnetjes. Larva mayfly spinnertje. Kijk, en de eerste baars. Het is geen gigant. Een kleintje. Maar goed, wie het kleine niet eert, hè? There you go, buddy. Ja, dat is. Hey. Nummer 2. Dat gaat lekker, de spinner. Kijk. Hopsakee, mooi gehaakt. Hetzelfde formaatje. Super mooi gekleurd, die visjes hier. Heel donker water. Dus echt uh, donkere kleur. Larvaatje weer. En weer een leuk baasje. Lekker man. Op naar nummer drie. Ja, 
Ja, ergens. Kijk, we worden steeds kleiner. In die mini dat is er wel weer eentje. Larvatje. Hoppa. Ik ben nu begonnen met die uh, larva mee fly spinner. Uh, dat is iets wat ik vroeger eigenlijk ook altijd uh, deed. Ik had uh, een klein kistje bij. Met, uh, ja, toen was er nog niet zo heel veel. Wat had je? Je had spinners, je had een paar chatjes, een paar plugjes en hield het wel echt wel mee op. En, uh, maar toch bleek het vaak zo dat een uh, spinner, uh, een klein spinnertje moet ik zeggen, op die kanalen bijzonder effectief was, wilde je echt aantallen vangen. Het zijn vaak niet de grootste bazen. Op dit kanaal zitten sowieso niet zo heel veel echte grote bazen. Een groot dan spreek ik echt over 40 plus. Dat is hier echt een uitzondering. Zo'n spinnetje is eigenlijk prima om gewoon de dag mee te beginnen. Gewoon kijk even dat die baars een beetje hoog ligt. Kijk, we hebben hier een mooi steenkantje. Dan kan ik heel ondiep vissen. Nou ja, die visjes die ik net ving, dat was echt op uh, 20, 30, 40 centimeter water. Dus ja, dan blijft er ook heel weinig ander aas over om effectief mee te kunnen vissen dan een spinnetje. Dus uh, daar beginnen we eigenlijk gewoon de dag mee. En dan gaan we daar een paar andere strekjes afvissen wat ook wat dieper is. Dan gaan we ook met de spinner proberen. Maar ook met uh, wat andere kunstaars, wat chatjes, wat plugjes. Dus, uh, en zo gaan we eigenlijk stap voor stap gaan we wat stekken afvissen met verschillende aasjes. Om te kijken of dat trucje van vroeger nog steeds werkt. Ah, dat was er eentje. Heel kleintje viel hem echt aan hier voor mijn voeten. Ja, ik vis vroeger heel veel uh, hier op het kanaal. Dit, uh, yes, voor mij was dit gewoon het dichtstbijzijnde water uh, met een beetje roofvisbestand, zeg maar. En uh, ja, we zijn in Brabant en uh, ja, daar hebben we niet echt uh, mooie plassen. Rivieren liggen wel iets verder noorden, noordelijk. Maar ja, ik uh, als schoolgaande jeugd, zeg maar, een jaar of uh, tien, elf, toen begon ik uh, te roofvissen. En uh, het dichtstbijzijnde water voor ons was uh, het kanaal. Dus daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. He, als jochie van, uh, van 10, 11 op je fietsje naar het, uh, naar het kanaal toe. Hengeltje, een paar stukjes kunstaars, samen met je vismaat. En ja, ah shit. En uh, lekker uh, baasjes vissen. Ja, en dan heel soms er zat er een snoepbaas bij. Ik weet nog goed dat ik mijn allereerste snoepbaas ving. Die ving ik op een bladpilker, onder een uh, verticalend, in een, uh, onder een bruggetje. Ja, dat was fantastisch. Dat is echt... Uh, dat soort momenten blijf je echt bij, zeker als kind. Als je dan voor de eerste keer zo'n vis vangt met allemaal van die tanden erin en van die punten erop. Ja, dat is super vet. Dus uh, ja, dat zijn, gewoon, dat zijn gewoon hele mooie herinneringen. En uh, vandaag gaan we eens even kijken of dat we van al dat moois van vroeger, nostalgie, daar nog iets van over is. Lekker rustig. Ja, ja. Ja, ik ga even wisselen van aas, want ik heb net uh, met de spinner uh, een paar visjes gevangen. En uh, we gaan hier even naar onder die brug proberen. Het is een beetje veel uh, omgevingsgeluiden, dus ik hoop dat het goed kan bestaan. Maar uh, ik ga je daar even met een plukje proberen. Ik vond zelf dat onder die brug een stuk uh, dieper is, dat zal het wel een meter of drie uh, zijn. Het kan natuurlijk zijn dat die baarzen, die wat grotere baarzen, misschien wat meer in het midden van het kanaal staan. Gewoon echt op anderhalf, tweeënhalf meter of zo. Dus dan moet ik wel iets hebben waar ik wat dieper uh, kan vissen. Uh, mocht dat nou niet werken, ga ik daar even een dropshotje proberen. Gewoon subtiel bij de bodem. Misschien ook een kans op een snoepbaasje, wie weet. En uh, ja, dat gaan we even gaan we proberen. Oh, er zat een kolk bij mijn uh, aard. Hey, kijk daar, klachtband. Hoi. Bob. Oh, 
mooi steend kantje. Ja, ik ga nou even dropshotten. Dus we hebben net uh, met uh, een paar techniekjes hier onder de brug gevist. We hebben eerst even met uh, spinnertje gevist. Uh, even met een uh, plugje, daar kreeg ik wel een aanbeet op. Met die vet, uh, kleine vet iris. Spinjonnetje even geprobeerd. En uh, nu ga ik even dropshotten. Er moet eigenlijk iets zitten onder zo'n brug. Het is gewoon een hele mooie plek. We hebben wat steen gestort. Je hebt schaduw, dus ook een mooie stek voor uh, eventueel snoebaars of zo. Dus, uh, maar ik heb nog niet echt heel dicht bij de bodem gevist. Dus uh, en daar leent de dropshot zich uh, uitstekend voor. Dus dat ga ik nu even doen. 7 gram tungs en gewichtje eraan. Ja, weer een beet, maar misschien het grondels zijn hoor. 2,5, 2,7. Heel veel dieper is het hier eigenlijk niet. En vrij monotoom overal. Hè? Dus je hebt. Uh, je moet een beetje zoeken naar die onderbreking natuurlijk. Je hebt verderop wat palen staan, je hebt de bruggetjes. Net waar we die paar vissen vingen, daar heb je een beetje een, uh, een verbreding, zeg maar, maar waar steen stort. Daar zijn een beetje de stekken waar je dan uh, uh, op moet letten. Dus uh, eigenlijk een beetje alle onderbrekingen, zeg maar, in het hele monotome kanaal. Dat dus zijn eigenlijk allemaal potentieel interessante stekjes. Dus. Uh, die gaan we vandaag ook zoveel mogelijk de kans geven. En dan eens kijken welke stekken het meest produceren. De meeste vis komt tot nu toe allemaal heel ondiep, echt uit de kant zeg maar, kleine visjes. Maar in het diepe eigenlijk nog weinig respons gehad. Maar ik denk wel dat ze er zitten. Ik denk wel dat er, er zit ook wel wat mooiere bazen denk ik. Maar we moeten ze wel los zien te, los zien te trekken. Ja, ah yes. Ah, zit er ook bij. Kijk, kijk, heel veel, heel, heel veel bazen erbij ook. Ah, ze zijn al gevlucht. Nou, deze, had wel, deze had er wel zin in. Kijk. Mooi aanbeet ook op de dropshot. Wel iets mooiere baars. Op de freestyle. Dat is altijd wel grappig. Dan haak je één baas en vaak zijn ze echt met meerdere tegelijk. Echt met een klein schooltje. Kijk, urban slugje. Mooi aanbeet. En een mooie kanaalbaars. Mooie kleurtjes. Ja, het is toch een vis van uh, 20 in de 20 centimeter. Dus zijn voor hier zijn het leuke visjes. Kijk, daar is een broertje kunnen foppen. Ja, ah! Ja, we hebben hier net uh, wat grondeltjes uh, zien zwemmen. Dus heb je het hier allemaal een steen stort, zeg maar. En het water is redelijk helder. Als je goed kijkt, dan zie je af en toe van die hele kleine grondeltjes uh, zwemmen. Dus uh, nou ja, dat zou ook een indicatie kunnen zijn dat dat uh, de aasvis is, zeg maar, waar de baars uh, en mogelijk ook de snoepbaars echt geconcentreerd uh, is. Ja, dan kan het zijn dat jij met je felgele worm aan het gooien bent, maar dat ze daar eigenlijk bijna niet op reageren. Dus wat we daar gaan doen, is om die... Uh, imitaat, of in ieder geval een imitatie zoeken eigenlijk van die uh, grondels, van die gobies. Dus uh, ik heb al een paar kunstaartjes bij, een beetje bruinige kleur en zo. Dus dat gaan we daar even proberen en dan eens kijken dat ze daar wel op uh, reageren. Zou zomaar eens kunnen hoor. Iets kleins, iets bruins. Misschien dit. Het lijkt niet echt op een gobie hè. Uh, kleine bruine. Juist. Kijk, dit is net een gobi. Ik heb nu mijn, uh, mijn dropshot loodje een centimeter of twintig hoger gezet. Uh, zodat mijn uh, aasje dat ik wat dichter bij de bodem zit. 
Dus ik ga nu die uh, grondeltjes even imiteren. Die zitten natuurlijk ook echt op de stenen, tussen de stenen. Daar wil ik zo dicht mogelijk bij de buur blijven. Uh, om het perfect te imiteren. Dus uh, daarom zet ik mijn gewichtje even wat hoger op mijn lijn. Zodat mijn aas ondieper gaat. Of dichter bij de bodem, zo moet ik het zeggen. Hey, ja, oh, dat was er alleen. Kleintje op de Gobi. Ja, het is net een echte Gobi deze hoor. Ja, daar hebben ze. Hoppa. Nieuw aasje. Of althans nieuw. Deze heb ik al heel veel meegevangen hoor. Kleine larva micro spinnerbeetje. En een kleine baars wederom. Vroeger mijn favoriete aas. Ik denk uh, toen ik echt begon uh, met spinvissen op de kanalen. Uh, als klein jochie. Was wel echt uh, de spinner wel echt favoriet. Echt gewoon kleine, kleine spinnetjes, maatje 1, maatje 0 zeg maar. Kilometers maken, fietsen maar. Ieder plekje, uh, ieder potentieel plekje stoppen en uh, naar beneden rennen en vissen. En ja, daar vingen we gewoon best veel uh, baasjes mee. Uh, dus de spinnen was wel echt favoriet, zeker in de zomer. Uh, kanalen lonen, lonen zich prima om uh, in de zomer uh, te vissen. En uh, ja, ik denk als, als tweede denk ik uh, een plug. Klein plugje, 5 centimeter, 7 centimeter. Daar vingen we ook echt wel mooiere bazen mee soms. Was wel met name in de herfst zeker bij. In de zomer vingen we er ook wel regelmatig uh, baars mee. Dan moest je echt wel kleine plugjes gebruiken. 3 centimeter of zo, 3,5 centimeter was wel goed. En, uh, dus ik denk uh, spinners, kleine plukjes en chatjes, ook wel gewoon een klein loodkopje, chatje, centimeter of 5, 6, was prima. En uh, die kon je dan wat dieper vissen, dus ik denk uh, die drie aasjes, ik denk uh, kleine spinnertjes, plukjes en uh, kleine zolfbeetjes. En uh, ja, toen zat je ook nog op school, ik zat er nog op school en uh, ja, dan uh, moet je gewoon voor je wekelijkse zakgeld, uh, moet je gewoon uh, je kunsthaas uh, halen. En uh, ja, je kan je voorstellen als je dan zo'n plukje eraan had, daar was je dan een hele week of twee weken voor aan het sparen. Hè? Dan ging je naar de dichtstbijzijnde hengelsportzaak. En dan zat je al uh, wekenlang zat je te kijken op dat ene plukje waar daar uh, aan de muur hing. En dan de eerste volgende visdag was je hem kwijt. Dat was je natuurlijk wel super zuur. Want dan ging je zuur verdienen zakgeld waar je een paar weken voor gespaard had. Dus uh, die spinnetjes die boden wel uitkomst, want die verspeelde je eigenlijk nooit. Chatjes waren gelukkig heel goedkoop. Dus uh, ja, die drie aasjes. Ja, mini. Oh, dan komen er andere achteraan. Ik kom even kijken wat er loos is. Ze zijn niet groot, dat wist ik voorhand. Maar goed, het is wel leuk om te weten dat na al die jaren dat er gewoon nog steeds leuk baars zit op die kanalen. En uh, ja, dat vermaakt ons eigenlijk wel. Uh, dat vermaakt me eigenlijk prima mee. Kijk, larva, micro spinner beetje. Je ziet ook al deze helemaal uh, kaal gekloven. Ik heb met dit, uh, met dit uh, spinnetje heb ik echt in uh, Noorwegen vorig jaar echt ontzettend veel wilde forel gevangen. Super goed. In die beetjes in die riviertjes. En hier in Nederland doet dus het gewoon heel erg goed op de persa. Kijk, mooi donker. Mooi donker visje. Mooi strepen erop. Lekker laten zwemmen. Ja, ha, mooi voor de kant. Visueel, visuele aanbeek. Ik zag hem, eh, zag ik hem pakken. Yes, 
beter. Yes. Mooie baars. Kijk, zit er wel. Kijk, mooi baars op de larva. Micro spinnerbeetje. Hij doet het heel goed. En uh, ja, dit zijn eigenlijk uh, hier wel mooiere vissen. Dit is een vis van tegen 30 centimeter aan. Maar wat vooral heel mooi maakt, zijn die kleuren hier van die vissen. Kijk hoe mooi die rode vinnen. Mooi dat groen erop. Echt schitterend. Ik ga het vet. Kijk dan. Ja, die kammetje omhoog. Ja, ah, damn. Ja, ah. Zit er genoeg, maar. Ja. Zwaar. Ja. Ah, goeie beet, ja. De bijt. Op de dropshot. Kijk. Hopsa. Aboren stakelen. Op de gobi. Uh, we lopen eigenlijk even terug naar de auto. Inmiddels aardig uitgedroogd. Er ligt uh, wat water in en zo. Dus gaan we even eten en drinken. En dan denk ik dat we daar nog even omrijden. En dan gaan we nog even een ander plekje pakken. Iets van een bruggetje of zo. En dan gaan we eens kijken dat we daar nog een paar baasjes kunnen vangen. Dat is het plan, zeg ik. Idee? Nou ja, het uh, dag loopt helaas niet uh, zoals we eigenlijk gehoopt hadden. Hè. Het begon eigenlijk al meteen met uh, Trammeland uh, verslapen. Stef had zich vastgereden. Nou, gelukkig hadden we een hele vriendelijke boer die ons uh, geholpen heeft uh, om uh, eruit te komen. Konden we eindelijk gaan vissen om 11 uur. Nou, zijn we lekker gaan vissen. Gelukkig uh, kregen we best wel leuke actie. Leuk baars gevangen. Een paar handen vol baars gevangen. Ik zeg kom, we gaan uh, even eten, even wat drinken en dan gaan we verkassen. De volgende stek. Nou, wij naar de volgende stek. Daar ging dus helaas mis. Een bandje kapot onderweg. Ik kon het niet meer maken, maar gelukkig is deze beste man van de wegenwacht. Komt mij gelukkig helpen. Dus we gaan daar even een nieuw bandje op laten leggen. Nou, helaas betekent dat het einde van, van deze visdag, het einde van deze video helaas. Um, voor jullie zit er in ieder geval nog een winactie in van de spulletjes die we vandaag uh, gebruikt hebben. Waar we vis hebben gevangen, gaan we drie TBX boxjes samenstellen. Gaan we de spulletjes allemaal in doen. En uh, ga jij uh, kans maken om te winnen. Wat moet je doen? Laat even een comments achter in deze video, mocht je nog niet geabonneerd zijn. In, uh, op dit kanaal. Abonneer je even op het YouTube, YouTube kanaal. Dan wil ik je bedanken voor het kijken van deze video en tot de volgende keer. En hopelijk hebben we dan iets meer geluk.